fellow member VP na leo tena tupo kwenye lab za Maptech Map Technology tupo hapa Dar es Salaam Posta Mpya Mkwepu na Samora Street Army Building Gorofa ya kwanza room number 102 tupo hapa tunafanya kazi zetu za electronics tuna electronics workshop tunafanya kazi za computer maintenance hapa lakini pia tunafanya kazi nyingine za electronics devices kama printers simu na kadhalika lakini pia tunajihusisha na mambo mengi kwenye upande wa ICT yakiwemo CCTV camera fingerprint attendance tunafanya pia electrical fence tunafanya pia gate motor tunafanya pia door access control tunafanya pia GPS tracking system graphics design pamoja na website design viko ndani ya package yetu ya map technology services usiache kututafuta katika social media tunapatikana kwa jina la maptech_tz katika social media zote Instagram, Twitter, Facebook hadi YouTube tunapatikana kwa jina hilo hilo TikTok pia tunapatikana kwa jina hilo hilo nenda pale tumbele account zetu ukiona kwamba zinakupendeza kuendelea kuenjoy na sisi bonyeza kitufe pale chini cha kufollow up cha kutufuatilia YouTube subscribe kwenye channel yetu Map Technologies kisha endelea kutufuatilia kila siku ambapo tunatoa hizi tutorials zetu tunashukuru sana basi nifuatilie leo hii naenda kufundisha namna gani ya kufanya namna gani tunafanya programming tunafanya programming kwenye BIOS ya computer programming unaweza kufanya kwenye chip yoyote ile ambazo zinapatikana kwenye motherboard kama hii chipu zipo nyingi sana kama unavyoziona hizo zote controller hizi zipo nyingi sana ambazo sasa mara nyingi baadhi yao zinahitaji program ili ziweze kufanya kazi kwa hiyo mimi leo naenda kufanya programming ya BIOS na hizi device zetu kama hii unavyoiona hii device inafanya programming kuanzia miguu nane na kuendelea lakini pia tuna hii ambayo ina miguu hadi 40 maximum. Kwa hiyo tuna hii device ambayo hii nayo inapokea miguu 40 pamoja na hizi ambazo ni kama hii lakini hii ni ndogo yake ambayo hii inapokea pia miguu nane lakini kwa ajili ya zile chip ndogo. Zile chip ndogo. Kwa hiyo utofauti kidogo hapa ni size. Na hii hapa na hii zote zinalingana, hapa nazo mbili, hizi zote zinalingana, lakini pia ipo hii ya miguu 32 hii na miguu 32. Kwa hiyo almost tuna tuna uwezo wa kufanya kwenye chipu zote ambazo tunazo. Lakini kwa leo nitaenda kutumia hii device hapa kwa ajili ya kufanya programming nayo hii kit yetu pia. Lakini kwa sababu naenda kufanya programming ya miguu nane tu sina haja ya kuishirikisha sana. Lakini pia na yenyewe ni programming kit ambayo ina port ya USB hapa na iko vizuri pia tunaifanyia programming ya vitu vingi sana. Kwa hiyo hii ni moja hapo na hizo zote ni integration kit ambazo zinasaidia kuweza kuintegrate hiyo hiyo chip pamoja na kit zetu kubwa. So, hii kit yangu ndio nayo hapa leo. Nitaenda kuitumia nitakuonyesha namna gani jinsi ambavyo tunaitumia. Cha kwanza kabisa tutaenda kutoa chip kwenye motherboard. Nitakuonyesha na tutaenda kuintegrate hapa kwenye hii programming kit yetu tutaenda kukuonyesha pia tunaichomeka kwenye kompyuta tutafanya programming baadhi ya, ya vitu viwili vitatu then tutaitoa chip yetu tutairudishia tena kwenye kwenye motherboard kwa hiyo baki na mimi tutaifanya hii in short ili uweze uweze kuwa na uelewa wa haraka zaidi So, na nadhani unaona tuna tuna hii bios yetu pale sorry nadhani inaonekana vizuri zoom kidogo ya hapa inaonekana vizuri umeona kuna ile doti pale inatuonyesha mguu wetu namba moja na unashuka chini namba mbili namba tatu namba nne then this side hapa namba tano namba sita namba saba namba nane 
mwisho. Kwa hiyo hii pin yetu ina miguu nane. Mara nyingi bows nyingi zinakuwa na miguu nane. So tutaenda kutumia hii hii tool yetu hapa kwenda kufanya programming kama unavyoiona. Okay. Ndipo setu ile nitafungua programming tool tool yangu. Ta plugin device yangu. Yeah. That's good. Ah uh, windbond yetu kwa nilivyosoma ni FV. Kwa nitafungua FV then it read device. pale tayari kisha baada ya hapo utaenda kwenye save tutai save kwanza hilo file tutai save na li save kwenye desktop file name bios test bios test nikasave hilo file kwenye desktop baada ya hapo tume save kwa sababu ya backup kwa hiyo baada ya hapo tutaendelea na mambo mengine sasa tutaenda ku open new file kuna file ambayo tayari nimesha liandika kwa ajili ya hii tutorial sitakuwa na haja ya kwanza kuandika tena file nyingine kwa hiyo nitaenda ku kuchukua file nyingine ambayo tayari nimesha liandika okay guys nita nitaliweka pale then nita write moja kwa moja nakaribisha sana map technology kama nilivyosema hapo awali tunafanya kazi nyingi zikiwemo hizi bars of programming tunafanya pia data backup kwenye upande wa workshop tunafanya hardware repair za device computing device nyingi printers na simu computer hizi desktop laptops tunafanya pia power na mambo mengi in general tunafanya electronics web kwa hiyo tunakukaribisha sana so tunaenda kurudishia chip yetu kwa tayari kushakunya programi it's good thank you for watching na ukaribisho kwa tutorials na zofuata ni hapa my technology stampia dar eslam ukwepo street na samora army building gorofa ya kwanza chumba nambamia moja na dili haribu sana sana